Hello everyone, uh, this is Ravidaj and you are watching our YouTube channel uh, that is XSIIT GND. So uh, we have already completed one chapter for class 10 CBSC and uh, class 9th ICC also we have seen many chapters. So today we are going to start something about geometry as uh, we had learned already we have learned many things uh, in uh, graphical method of simultaneous linear equations, right? How to point kisi bhi point ko, how to point any point. Matlab, yadi, mein pas koi bhi point diya, let's say 2, 3 or minus 2, minus 3 or minus 2, 3 or 3, minus 2, any point, then I can graph it on the graph paper. Yes or no? no so graph paper mein, usse coordinate. If I know the coordinates, of course, what is coordinate? Coordinate kya hota hai? Coordinate hota hai, uh, it is an ordered pair of x, y, jaha pe, aapke pas do numbers hota hai and the first wala jo hota hai, that is called as absolute or the second one that is known as to be ordinate right and in the one part combined kya bolte ho beta that is coordinate that is said to be coordinate theek hai to coordinate geometry ka matlab definitely is coordinate se hi hoga in coordinates ko hum kaise plot karna hai kaise find karna hai theek hai to already we have seen already we have seen how to plot any two points okay and in the today's in today's lecture what we are going to study is about coordinate geometry coordinate geometry is hum log isko geometrically interpret karenge and in coordinate geometry we are basically going to study today is the distance formula okay what is the distance formula of course if we are dealing with the distance formula yadi mein distance formula ki baat karna ho that is we have to find distance hame kya karna hai beta distance find karna hai aur distance find karna definitely distance kisi do points mein distance find karna hoga right so what i know yadi mujhe 2, 3 let's say mujhe point pata hai 2, 3 iska matlab ye hota hai ki this is 1 this is 2 this is 3 this is 1 this is 2 and this is 3 to x ka 2 point hoge matlab second aur y ka third ye wala point hoga aapka beta 2, 3 means yadi main yahan se perpendicular draw karunga on x to it will fall on 2 and if i draw any perpendicular from 2, 3 the on the y axis to ye kahan pe jaake girega beta kahan pe ye fall hoga that is 3 pe yes or no to basically yadi mere paas 4, 5 hai let's say if i have 4, 5 matlab yadi aap 4, 5 se x axis pe perpendicular draw karoge to kahan pe jaake girega 4 pe aur yadi y axis pe perpendicular draw karoge to kahan pe jaake girega 5 pe so if i if i have any point let's say x, y aur yadi main yahan se isko perpendicular draw kar raha hu that means this point is termed to be x is point of x karoge aur yahan se jo aap y axis pe perpendicular particular drop karoge that will be known as y theek hai wo kya kar raha hai y is ko main x1 y1 bol de raha hu so this will be x1 and this will be y i know point kya aata hai aur kahan pe jaake fall hoga kahan pe girega you know that point also right so ab mujhe distance formula se i have to find distance between any two points so let us say i have a point over here ek point mere paas ye hai jiska naam hai x1 y1 iska naam kya hai beta x1 y1 aur ek dusra point hai mere paas ye jiska naam hai x2 y2 and what i have to do is to find the distance between these two points if i say that i have to find the distance between these two points matlab basically ek line joining hum kya karenge in dono points ko join karte hue ek line bana lenge this will be something like this yes or no ab mujhe is point yahan se to yahan let's say a hai uska coordinate hai x1 comma y1 aur jo b hai uska coordinate hai x2 comma y2 so basically what i need to find is ab that means distance between a to b or distance between b to a of course this is going to be positive because distance hamesha positive hota hai okay so is distance nikalne se pehle ki baat karte hain yadi hum is distance ko nikal lenge but what i know ki yadi main x1 comma y1 se and x2 comma y2 se i can follow the perpendicular I can make uh, the perpendicular fall on x-axis and y-axis. Don't know how to perpendicular can it. Means if I draw any perpendicular from this point on the x-axis, yadi I make this point say that is x1 comma y1 say, कोई भी perpendicular draw करेंगे on x-axis, तो इस point का नाम क्या होगा बेटा? You can can you tell me the name of this point? इस point का नाम क्या होगा? That is x1. Just so know. And similarly, if I draw any perpendicular from this point on the y-axis, say the y-axis for going to point drop column of perpendicular drop column, so this will fall on y1, right? Just so know. Actually, इसका मतलब ये भी है कि यदि यहाँ पे two point है, तो इन दोनों के बीच का distance कितना होता है? बेटा two का होता है. Just so know. Origin से इस point का distance कितना होगा two का? यदि three है, तो origin से इस point का distance कितना होगा three का होगा, right? इसका मतलब same है कि ये वाला जो distance है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो distance है, this distance is ये जो distance है ये distance कितना है बेटा 
This distance is x1. This distance को हम क्या बोलेंगे? x1 बोलेंगे. Okay. And ये वाला जो distance होगा, this distance को हम क्या बोलेंगे? That is y1. Okay. Now similarly I can draw the perpendicular form here also. यहाँ से भी मैं perpendicular draw कर सकता हूँ. Both x-axis and y-axis. तो यहाँ पे जो perpendicular गिरेगा, यहाँ पे जो perpendicular गिरेगा, of course that perpendicular will fall on the point. यदि x-axis के बारे में बात करें हैं. So this perpendicular will fall on the point x2. कहाँ पे जाके गिरेगा बेटा? x2 पे जाके गिरेगा. और यदि हम यहाँ से perpendicular draw कर रहे हैं, if we are drawing perpendicular from this point on y-axis, so where it goes or where does it fall is y2. Okay. अच्छा इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, this distance is कितना होगा बोली? That is ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा? Of course this distance will be x2. ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x2 का होगा. Okay. And यहाँ से इस ऑरिजिन से if I find the distance of y2, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? This distance is y2. Okay. अच्छा थोड़ा सा हम और बाहर की तरफ देखें यदि सो मुझे एक बात बताइए यदि लेट्स से दिस इज राउत किला दिस इज झासुगुड़ा एंड दिस इज संबलपुर ओके दिस इज संबलपुर यदि राउत किला से संबलपुर का डिस्टेंस राउत किला से संबलपुर का डिस्टेंस 165 किलोमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन राउत किला एंड संबलपुर इज 165 and distance between Rao Kila and Jhaasukura is 100 and then what is the distance between Jhaasukura and Sambalpur? Of course, what do you do? 165 is 100 to minus. Yes or no? How many distance are you? 65 is 100 to minus. Yes or no? So now tell me, if you have the distance x2 and you have the distance x1, the distance x1 is the distance x2. So if I have to find the distance between x1 and x2, the distance x1 is the distance x2. So if I have to find the distance between x1 and x2, 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 the तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? This minus this means ये वाला जो डिस्टेंस है minus ये वाला जो डिस्टेंस होगा वही ये वाला डिस्टेंस आएगा, है ना? So if I find what is the distance between x1 and x2, if I find what is the distance between x1 and x2, so what I get is मुझे ये डिस्टेंस कितना मिलेगा बोली? That is x2 minus x1, है ना? And similarly if I find ये वाला डिस्टेंस निकालना है, so what I can do this distance minus this distance. इसका मतलब y2 minus y1. So if I find what is the distance between y2 and y1, what is the distance between y2 and y1? So what I am getting is y2 minus y1. है ना? Okay. And if this is the case, if this is the case, मुझे ध्यान से बात बताइए. Can I just, can I just join this triangle? Triangle बना सकते हैं यहाँ पे? यदि मैं इस perpendicular को और extend कर दे रहा हूँ, if यदि मैं इस perpendicular को और extend कर दूँ या produce कर दूँ on the other side, so what I'll be getting is a triangle. मुझे क्या मिलेगा? A triangle मिलेगा जहाँ पे ये angle कितना होगा बेटा 90 degree का होगा. And we know that in any triangle, that is a right angle triangle. यदि मेरे पास कोई भी एक right angle triangle होता है, that is then I can always go for Pythagoras theorem. So let's say this point is C. अब यदि ये distance y2 minus y1 है, so of course ये distance भी कितना होगा बेटा? y2 minus y1 का distance होगा. मतलब BC का भी value कितना होगा? y2 minus y1. And if this distance is x2 minus x1, so of course ये distance भी कितना होगा? x2 minus x1. मतलब BC का distance कितना हो गया? x2 minus x1 हो गया. बस आपको यही चीज समझना है. देखिए, what I have done, I have a point x1 comma y1 and a point x2 comma y2 जिनके बीच में मुझे distance निकालना है. If I draw a perpendicular from x1 on x-axis, it will fall on x1 and perpendicular on x1, y1 on the y-axis will be at y1. Similarly, perpendicular from x2, y2 at x-axis will be x2 and at y-axis it will be y2. So what we know that this distance is x1 and this distance is x2, then of course this distance will be x2 minus x1. And similarly, if this distance is y1 and this distance is y2, तो ये वाले जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी वाई टू माइनस वाई ये समो ओके नाउ इफ दिस इस केस इफ दिस इस वाई टू माइनस वाई वन देन ऑफ कॉल्ड दिस विल बी वाई टू माइनस वाई वन एंड दिस इस एक्स टू माइनस एक्स वन सो दिस इस गोइंग टू बी आल्सो एक्स टू माइनस एक्स वन एंड व्हाट वी सी योर कि एबीसी इस � 
एंगल बी जो एंगल सी जो है आपका एंगल सी जो है दैट इज 90 डिग्री एंगल सी क्या है 90 डिग्री मींस इट इज अ राइट एंगल ऑफ एंगल सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव बाय पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट मींस एबी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर राइट हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC square, AB square is equal to AC square plus BC square. Okay, and what is AC? Look, AB to you have to remove. So how much will you get? What is AC? AC answer how much will you get? That is x two minus x one का whole square, right? AC का value कितना है? X two minus x one. And BC का value कितना है? That is y two minus y one का whole square. And this we have AB. ये तो मुझे निकालना है the distance between AB. So as you have square को इधर transfer करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो भी मतलब बेसिकली एक पॉइंट होगा आपका 
c comma zero और जो दूसरा point है that is zero comma minus c आपको ये वाला distance दिखा रहा है okay so let's say मैंने इसको a बोल दिया और इसको b बोल दिया so what is ab ab का formula लिख देते हैं पहले that is x two minus x one का whole square plus y two minus y one का whole square right now what I have at the place of x two मैं इसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा c minus zero देखिए difference of the axis आ मतलब this minus this का whole square plus this minus this का whole square तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा that is c minus zero का whole square c इसका पहला वाला इसका पहला वाला that is c minus zero का square plus इसका दूसरा क्या है zero इसका दूसरा क्या देखना एक तो हमारा minus लगता ही है और जब आप ये वाला minus c लगोगे तो minus minus plus हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा zero plus c का whole square फिर से सुनिए जब आपने ये zero लगा ये जीरो लगा रहा है उसके बाद आप क्या करते हो माइनस करते हो फिर आप माइनस सी लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा राइट दैट इज़ व्हाट वी हैव ओवर हियर इस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर जहाँ से इधर टू हो सी को बाहर ले सकता हूँ क्योंकि इसे इंडेक्स पाया जाए तो इधर मैं सी को बाहर ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अंडर रूट टू एंड दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सी कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा माइनस सी Find the relation, find the relation between x comma y, x and y. Find the relation between x and y so that so that x comma y is equidistant is equidistant from seven comma one and three comma five. Question बहुत अच्छा है इसमें. अब वो क्या करना है बेटा? You have to find the relation between x and y. X और y के बीच में आपको इस तरीके से relation निकालना है, so that x comma y is equidistant. Equidistant का मतलब ही क्या है बेटा? Equal distance. Equidistance कहाँ से बना है? Equal distance है. That means उसका जो x comma y है, जो x comma y है, उसका distance from three comma four और उसका distance from seven comma one same है. सेम है इफ द डिस्टेंस इफ एक्स कॉमा वाई इफ एक्स कॉमा वाई इस इक्वल डिस्टेंस ऑफ सेवन कॉमा वन एंड थ्री कॉमा फाइव मतलब जो आपका एक्स कॉमा वाई है वो थ्री कॉमा फाइव से और सेवन कॉमा वन से यदि इक्वल डिस्टेंस पे है देन व्हाट इस रिलेशन कैन यू डिटरमाइन between x and y क्या निकाल सकते हो क्या relation reduce किया जा सकता है so what I know let's say this is point a this is point b and this is point c so what I have is ab is equal to bc क्योंकि distance between a and b is equal to distance between b and c मतलब यहाँ पे जो distance form लो यहाँ पे distance form लो ठीक है अब ध्यान से सुनिए हम हमेशा क्या कहते हैं बेटा difference of their axis square plus difference of their ordinate square इसका मतलब x minus three इनके axis का difference कितना होगा बोले that means x minus three का whole square plus difference of the ordinates कितना हो जाएगा बेटा y minus five का square right and that is equal to what distance between b and c b और c के बीच का distance तो again x minus कितना हो जाएगा बोले बोले that is x minus seven का square plus y minus one का square right yes or no now can we solve सबसे पहले square root के लिए बहुत परेशान कर रहे हो so what I can do is square root on both the sides तो जैसे मैं square root on both the side करूँगा वैसे मेरे पास क्या होगा बोले that is दोनों साइड्स से स्क्वायर हट जाएंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। व्हाट आई विल लेफ्ट आउट विथ इज x minus three का होल स्क्वायर प्लस y minus five स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू x minus seven का स्क्वायर प्लस y minus one का स्क्वायर। राइट? नो कैन यू ओपन द ब्रैकेट्स? दैट इज a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a square plus b square minus 2ab a square plus b square minus 2ab तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा that is x square a square plus b square तो 3 का square 9 होगा minus 2ab minus 2ab तो 2 into x into 3 तो 2 into x into 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा plus y minus 5 का square कितना हो जाएगा बोलिए that is y square plus 25 minus 2 into y into 5 2 into y into 5 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 10y and that is equal to what that is equal to x minus 7 का square that means I can write x square plus 49 minus 49 and plus y minus 1 का square कितना हो जाएगा बेटा y square plus 1 minus 2y यस और नो now what गोली चलाने सब पता है तो let us start striking x square से x square गया y square से y square गया now can I take all the x and y terms over here सारे x और y terms को जब ला लेते हैं तो जब ये minus 49 से इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 49 जब minus 2y इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा plus 2y बचा क्या minus 6x और यहाँ पे क्या बचा minus 10y that can be equal to 49 plus 1 is 50 right and 9 plus 25 is 9 plus 25 34 और जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा minus 34 तो यहाँ से कितना होगा 49 minus 6x is 
8 x 2 y minus 10 y is 8 y right and that is equals to 50 minus 34 50 minus 34 is now the 16 can you take 8 common 8 common that is niche phase of either 2 but we got finally what i will be left out with is x minus y is equals to 2 so this is the relation between x and y this is the relation between x and y so that x comma y is equidistant from 7 comma 1 and 3 comma 5 got it coffee and chocolate in the execution are the way of course okay so okay uh, so uh let us start with the next question. Like the next question start on the spelling. You have to nine class in circles. Pahle, circle ka jo basic definition aapko pata hai. So if I ask that what is the definition of a circle? Yeah, the circle ka main aapse definition puchhu. So aap kya bolonge bata? What is the definition of a circle? It is a locus of the points such that any point on a path, ठीक है? ऐसे points का locus, ऐसे points का locus है या ऐसे points का combination है, ठीक है? So that any point on this path, इसके path पे जो भी point होगा, that will be always at a fixed distance from a fixed point. मतलब if this is a circle, तो आप कोई भी point लेते हो, if you take any point on this axis, if you take any point on this axis then is uh, in its path then of course this point ka distance from the center of the circle center of the circle or fixed point of the circle is always same or constant yes or no koi bhi point yadi aap dekhte kyunki when we form a circle jo aap circle banate using a compass what we do is we do it like this right matlab ye wala distance ko to hamesha fix hota hai na and that distance is called the radius of the circle to see ka kya bolte ho radius of the circle bolte ho aur jo fixed point hota that is called as the center of the circle us hum center of the circle so this is basically the definition of a circle, yes or no? That any point on its path, this path we are going to be a point later, so it is always at a fixed distance from a fixed point. That fixed distance is called the radius of the circle and the fixed point is called the center of the circle. Okay, so here we have a question over there. It is a related question I have asked that <coughs> show that show that 1 comma minus 1 is the center of the circle is the center of circle circumscribing circumscribing a triangle whose angular points is the angular points are mentioned again whose angular points are 4 comma 3 are 4 comma 3 minus 2 comma 3 and 6 comma minus 1 okay so basically kya hota hai ki aapke paas you have to show that 1 comma minus 1 is the center of the circle ek aise center ek aise circle ka center hai jo ki ek triangle ko circumscribe kar raha hai that is circumscribing a triangle jiske angular points hain 4 comma 3 minus 2 comma 3 and 6 comma minus 1 so what i am taking over here ki uh, let this uh, the center of the circle is so let's say maine kya bola ki center of the circle kya hai oh hai if this circle circumscribe our triangle, यदि ये triangle को circumscribe करेगा, then of course distance of O, यदि मैं इसको A नाम दे दूँ, if let's say this is B and say this is C, so of course O A should be equal to O C and that should be equal to O B, O A, O B, O C के equal होगा, and that will be equal to the radius of the circle. और वो किसके equal होना चाहिए? Radius of the circle के equal होना चाहिए. मतलब in that, in this case, what we have, what we have is the distance of O A should be equal to distance of O B and it should be equal to distance of OC. In that case, we can say that the triangle is circumscribed in this circle. Yes or no? Higher or not? Yes. Okay. So, what we have to do here over here, we have to write that let us find O, the distance between O and A, the distance between O and B, distance between O and A, distance between O and B, and distance between O and C. If they comes out to be equal, then it is a triangle. It is a circle that is called center of the circle. And the triangle is circumscribed by the angular points are this. Otherwise, यदि अलग आ जाए तो this is not the case, okay? And जो भी आगे distance of O A O B O C that is basically the radius of the circle. So what we know about the distance formula between A and B that is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square, right? So let us find the distance between O and A. So what I will be having is difference of their axis of the square plus difference of their ordinate square square. So ये कितना हो जाएगा बेटा? That is one minus O का square, right? Plus, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा minus one और एक minus one यहाँ लगाते हैं तो minus one minus three का square. Okay? Now one minus four is minus three. Minus three का square is nine. Minus one minus three is minus four. Minus four का square is sixteen. बीच में साइन हमेशा plus रहता है, बीच का भी change भी होता है. If I have to find the distance of O and B, यदि मुझे O और B का distance निकालना है, O and B. So what I will having, I will be having is minus two, minus two, minus 
माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री ध्यान से देखिएगा प्लस थ्री माइनस वन पहले से लगाते हैं ये माइनस वन है तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस एंड थ्री प्लस वन का स्क्वायर दैट इज वॉट आई है माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन एंड फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन अगेन नाइन प्लस सिक्सटीन विच इज ट्वेंटी फाइव और जिसको हम फाइव लिख सकते हैं आई एम टेकिंग ओनली फाइव वाई बिकॉज दिस इज ओनली मैं सिर्फ फाइव क्यों ले रहा हूँ बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए वी आर टेकिंग ओनली फाइव नॉट माइनस फाइव क्योंकि जब कभी आप अंडर ट्वेंटी फाइव बोलते हो एक्सिकल्स टू अंडर ट्वेंटी फाइव दैन एक्सक्यूज यू टू वैल्यूज दैट इज प्लस माइनस फाइव But since we are talking about distance over here, which is always positive, so we have to take five for this. Okay, in this way, we can also find out the distance between O and C. So what I will be having in the two distances? So my pass is how much? That is six minus one plus square, six minus one plus square plus. Here we can see that minus one. What I have here is minus one. Okay, six minus one plus square. I have seen that already. Minus one. Then I will use a minus sign. ये माइनस वन इसको प्लस वन बना देगा एंड माइनस वन प्लस वन इज जीरो सो व्हाट आई हैव ओवर हियर इज सिक्स माइनस वन फाइव का स्क्वायर प्लस जीरो फाइव का स्क्वायर दैट मींस ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव की रूट से बाहर निकालोगे तो फाइव एंड सिंस वी हैव दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हेंस वी कैन से दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर द टाइम इन सम स्लाइड द सर्कल स्लाइड इन अ सर्कल वेयर द वर्टिसिस ऑफ साइड्स ओके एंड सिमिलरली द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओबी ओबी का डिस्टेंस कितना निकलेगा 
up that is 5 minus 0 plus square 5 minus 0 plus square and this will be minus 2 minus a plus whole square Achha, bache bohat confused ho jate hai kabhi kabhi ki what is aapko a plus b ka square pata hai that is a square plus b square plus 2a right aapko a minus b ka square pata hai that is a square plus b square minus 2ab lekin what is the case of minus a minus b ka square Achha, bache, ek baat kahi yadi aapke paas minus a minus b hai can we take minus common from that so that we are left out with a plus b ka square hai na aur minus ka square kya hota hai matlab plus इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज a b का स्क्वायर इन फैक्ट यदि हम वो वाला कंडीशन स्टार्ट करते हैं जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है पीछे मुड़ के देखना नहीं है सो व्हेन इन दैट केस व्हाट वी हैव कि हमें यहां पे क्या मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a को b से मल्टीप्लाई करते हो 2x पर लगाते हो सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे और 2 तो कितना होगा माइनस 2 सिमिलरली व्हाट आई हैव ओवर हियर माइनस a माइनस b दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा फिर माइनस a को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो a भी आएगा और 2 हमेशा में एक्स्ट्रा ठीक है, so what I have over here on solving, यहाँ से मुझे solve करने से क्या मिलेगा? That is minus three का square, और square में both the side, फिर सामने square किया, पटाख से ना जब भी, देखे दोनों तरफ square होते, और square में और both the sides, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया बेटा? Square में, square में कर लिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? That is minus three का square तो नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोले? That is four plus a square minus four a, right? And here what we'll be having is a twenty five plus Minus two minus a. That means two plus a. Basically, minus two minus a का स्क्वायर कितना होगा? Two plus a का स्क्वायर. That is four plus a square plus four a. Now, ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो गोली चलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. A square से a square को हटा दिए. Nine plus four is a thirteen and minus four a. Now, twenty five plus four is a twenty nine and plus four a. Twenty nine कोई दे देके जाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? That means 13 minus 29 is equal to 8a and a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? That is 13 minus 29 कितना? Minus 16 minus 16 by 8 का मतलब क्या है? Minus 2. तो a का वैल्यू minus 2 आ जाएगा मतलब वो पॉइंट कहाँ पे क्या होगा? उस पॉइंट का नाम क्या होगा? तो 0 comma a जो है जो आपका पॉइंट o है that is 0 comma a that is 0 comma minus 2. And this point doesn't lie on positive x-axis, but it lies on negative uh, positive y-axis. It lies on negative y-axis. That is zero comma minus two. So, yeah, a equal negative bhi sakti hai na? Because this is not the distance. A aapka distance nahi hai. A coordinate hai. A coordinate of course aapka negative bhi ho sakta hai. Zero comma minus five. That is a coordinate and it is negative. This y part is negative. Hai. Of course. So, is the thing is as a question karna. And one very important topic, or very very important concept that is based on coordinate geometry of distance formula. We are going to see it again. And that is collinearity. Okay. Another one topic we are discuss karna wale hai. That is collinearity. Collinearity ka matlab kya hota hai? Bata. Pehle hum log ye samjhte hain. What do you mean? What uh, is mean by collinearity? Co-linearity. Okay. Co-linearity. Co-linear. ठीक है मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाइन करते हैं दे आर सेट टू बी कोलिनियर पॉइंट्स ठीक है मान लीजिए आपके पास एक लाइन है यू हैव एनी लाइन और लाइन सेगमेंट वाला एनी थिंग लेट अस से एनी लाइन यू हैव यदि ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे बेटा कोलिनियर टू ईच अदर बिकॉज़ दे लाइन ऑन द सेम लाइन यदि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाइन करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कोलिनियरिटी एंड इफ यू हैव टू प्रूव कोलिनियरिटी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे देखिए आप कोई भी तीन पॉइंट लेते हैं लेट अस से एनी रैंडम पॉइंट्स हम ले लेते हैं लेट्स सी पॉइंट्स इसको मैंने ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं इसको मैंने सी बोला इन दैट केस इफ इफ ध्यान से सुनिएगा इन दैट केस व्हाट आई हैव इज यदि मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं और मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूं सो दैट ऑफ कोर्स इट विल कम टू बी ए सी यदि ए बी का डिस्टेंस निकालूं बी सी का डिस्टेंस निकालूं सो दिस विल कम आउट टू बी ए सी यदि ये कोलिनियर नहीं होते लेट्स सी ये पॉइंट और कोलिनियर नहीं होते ये लाइन होती है इसके बाहर होता दिस वन सो इन दैट केस यदि आप ए बी निकालोगे ये A है, ये B है और ये C है, तो of course AB plus BC will not be equal to इस चार में यहाँ भी क्यों ना हो? जैसा ना, उस केस में तो ऐसा नहीं होगा, of course AB और AC का length, AB और BC का length AC से ज़्यादा होगा, जैसा ना, तो ये केस तभी होता है कि जो छोटे-छोटे distances हैं, जो छोटे-छोटे distances हैं, that will be equal to the बड़ा वाला distance, मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? हम लोग we are going to calculate three distances, three bound distance formula लगाएंगे, एक बार हम AB का लगाएंगे तो जो भी जो बड़ा वाला डिस्टेंस होगा, if it is equal to the two lesser distances, जो छोटे वाले smaller distances के बराबर हैं, then it is collinear, otherwise it is not collinear. ठीक है? We have to find distance between A and B, distance between A and C, and distance between B and C. If the large distance, क्योंकि आपको ऐसे point दे देगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे इसमें point दे दिया one comma one, five comma four, three comma seven, let's say, और पूछा बताइए ये collinear है या नहीं? ठीक है? तो मुझे नहीं पता कि कौन सा बीच में पॉइंट होगा कौन सा कहां पॉइंट होगा यस और नो 
क्योंकि फाइव पॉइंट फोर इधर भी हो सकता है ना वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है उसने कितना घुमा फिरा के दिया ठीक है तो मुझे नहीं पता कि कौन सा बीच में होगा जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि पी एस इन दिडल भी बीच में है लेकिन क्वेश्चन बी को बीच में डाल के देगा ऐसा जरूरी नहीं हम कुछ भी दे सकता है सो वट कॉन्सेप्ट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर कोल इन रियालिटी कि आप तीनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिखा रहे हो यदि आपको तीन पॉइंट दिए हैं ए बी एंड सी सो वट आई हैव टू डू आई टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी तीनों के डिस्टेंसेस निकाल लें अब जो भी बड़ा वाला डिस्टेंस हो डिस्टेंस होगा इफ दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू स्मॉलर डिस्टेंस जो स्मॉलर डिस्टेंसेस के सम के बराबर है देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर ठीक है एक एग्जांपल कहते हैं फुल सी द क्वेश्चन किस तरीके का आता है इसमें ठीक है होप सो कि कोलिनियरिटी का मतलब समझ में आ गया होगा ठीक है इफ ऑल द पॉइंट्स लाइ ऑन द सेम लाइन के दिस सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइ करेंगे देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर मतलब वो एक ही लाइन पे लाइ करना है तो इसका क्या बोलते हैं कोलिनियर सो चेक द क्वेश्चन इज चेक whether the points whether the points <coughs> minus 2 comma 3 and 1 comma 2 and 7 comma 0 are collinear collinear hai theek hai a collinear okay so dekhiye mujhe nahi pata i don't know ki kaun sa distance kahan pe hai kaun sa beech mein aayega kaun sa end point hai i don't know anything I just I'm coming, uh, I'm naming as a minus two comma three. A's coordinates are minus two comma three. B's का coordinate मैंने बोल दिया one comma two और जो C का coordinate है मैंने बोल दिया seven comma zero. Let's see. अब मुझे आप बंद करके कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही मत करना. Of course आप बंद करके करोगे तो copy में कहाँ लिखोगे नहीं समझ में आएगा नहीं का. ठीक है. Let's see. मुझे क्या करना है? मतलब तीनों के बीच में distance निकालना है. A B के बीच में, A C के बीच में and B C के बीच में. ओके लेट अस फाइंड द डिस्टेंस पे देखते हैं क्या होता है यहां पे कितना होगा बोलिए दैट इज योर बी का डिफरेंस तो डिफरेंस ऑफ द एक्सिस का कितना होगा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर राइट अ माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 10 इफ ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा बोलिए दैट इज माइनस 2 माइनस 7 का स्क्वायर राइट प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7 इज माइनस 9 माइनस 7 